വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി ചെമ്മനൻ ചാക്കോയുടെ ഒരു കവിതയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മാനത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടെന്ന് ചൊന്നതാരൻ്റെ കൺമണി ആരും ചൊല്ലിയതല്ലല്ലോ കണ്ണാൽ ഞാൻ കണ്ടതല്ലയോ കുയൽ കൂകുന്നതുണ്ടെന്ന് ചൊന്നതാരൻ്റെ കൺമണി ആരും ചൊല്ലിയതല്ല ഞാൻ ചെവിയാൽ കേട്ടതല്ലയോ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ചെമ്മനം ചാക്കോയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാഴ്ചശക്തി കേൾവിശക്തി ക്രാണശക്തി തുടങ്ങിയവ ഓരോ ജീവിയിലും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളത് ആദ്യമായി കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യന് ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിനുള്ളിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നാം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രകാശം വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസിലൂടെ കടന്ന് റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ റെറ്റിനയിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്നത് ലെൻസാണ് ലെൻസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ റെറ്റിനയിൽ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ലെൻസിൻ്റേത് റെറ്റി നോക്കൂ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ട് റെറ്റിനയിൽ അത് പതിക്കുന്നത് തലകീഴായും ചെറുതുമാണ് അവിടെ റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം തലകീഴായും ചെറുതുമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് നേരെയും അതേ വലിപ്പത്തിലുമാണല്ലോ അപ്പം അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം പതിയുന്ന വിവരം നേത്രനാടികൾ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് തലച്ചോറ് വസ്തുവിനെ നിവർന്ന അവസ്ഥയിലും ശരിയായ വലിപ്പത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ദിനേത്ര ദർശനം അഥവാ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ദിനേത്ര ദർശനം അഥവാ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വസ്തുക്കളുടെ അകലം സ്ഥാനം എന്നിവ നമുക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ദിനേത്ര ദർശനം അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്തതായി അന്ധരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്തവരെ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി വൈറ്റ് കെയിൻ അന്ധരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത വടിയാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പൊള്ളയായ ഒരു അലൂമിനിയം ദണ്ടാണ് വടിയുടെ അടിയിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോകഭാഗം വസ്തുക്കൾ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും വഴിയിലെ തടസ്സം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അന്തരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനും കഴിയും അടുത്തതായി ബ്രെയിൽ ലിപിയാണ് അന്ധരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി സമ്പ്രദായമാണ് ബ്രെയിൽ ലിപി കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയും വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുത്തുകൾ വഴിയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിലാണ് ഈ രീതി വികസിപ്പിച്ചത് ജനുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രെയിൽ ലിപി പ്രഥമ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രെയിൽ ലിപി എന്നു മുതലാണ് എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി നാലിനാണ് പ്രഥമ ബ്രെയിൽ ലിപി ആചരിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി നാല് അടുത്തതായി വൈറ്റ് കെയിനും ബ്രെയിൽ ലിപിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പിന്നീട് അന്തരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടാക്ടൈൽ വാച്ചും ടോക്കിംഗ് വാച്ചും എന്താണ് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടാക്ടൈൽ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തൊട്ടറിയുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഇനം വാച്ചുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഒരിനം ബ്രെയിലി രീതിയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണിവ വാച്ചിലെ സൂചികളുടെ സ്ഥാനം തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കി സമയം അറിയാൻ കഴിയും അതാണ് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് അടുത്തതാണ് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് വാച്ചിൻ്റെ വശത്തുള്ള ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ വാച്ചിൽ നിന
മറ്റ് ജീവികളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മരയൂന്തിൻ്റെ കണ്ണ് അവയ്ക്ക് ഒരേ സമയം കണ്ണുകളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മരയൂന്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക ഒരേ സമയം കണ്ണുകളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഒരേ സമയം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് മൂങ്ങയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മൂങ്ങയ്ക്ക് തലയുടെ നേരെ മുൻഭാഗത്തായി വലിയ രണ്ട് കണ്ണുകളാണുള്ളത് തല പിറകോട്ട് തിരിച്ച് പിറകിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കും അടുത്തത് പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങിയും ഓർത്തിരിക്കുക പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങിയും രാത്രിയിൽ പരമാവധി വികസിച്ചും കാണപ്പെടുന്നു നേരിയ പ്രകാശത്തെ പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട് അതിനാൽ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും ഇവയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ രണ്ട് ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അന്ധനായ ഗുഹാമത്സ്യവും നായയും നായയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മൂന്ന് തരം കോശങ്ങളുണ്ട് നിര നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ നായ്ക്കളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ പച്ച നിറങ്ങളെ മഞ്ഞയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നീലഹരിത നിറത്തെ വെളുത്തതായും ചുവപ്പിനെ ഇരുണ്ട തവിട്ട നിറത്തിലും കാണപ്പെടും അതാണ് നായയുടെ കാഴ്ചാവിശേഷം അടുത്തതായി അന്ധനായ ഗുഹാമത്സ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അന്ധനായ ഗുഹാമത്സ്യത്തിന് കാഴ്ചശക്തി തീരെയില്ല കണ്ണുകൾ പോലും ആ മത്സ്യത്തിനില്ല പ്രകാശമില്ലാത്ത ഗുഹകളിൽ വസിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പക്ഷേ പരിസരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വരകളാണ് ഇവിടെയുള്ള രോമകോശങ്ങളാണ് ചുറ്റുമുള്ള ജലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയമായ ചെവിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കൂട കർണനാളം കർണപടം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നീട് പാമ്പിൻ്റെ കേൾവിശക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പാമ്പുകൾക്ക് ബാഹ്യകരണം ഇല്ലെങ്കിലും ആന്തരകരണം ഉപയോഗിച്ച് തറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേരിയ ചലനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു അതായത് പാമ്പുകൾക്ക് വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പ്രതലങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത ഇനിയും മനുഷ്യനിലെ ചെവിക്കൂട അതായത് നമ്മുടെ കമ്മലിടുന്ന ഭാഗമാണ് ചെവിക്കൂട എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ കാണാവുന്ന ഭാഗം വായുവിലൂടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെവിക്കൂടയുടെ ധർമ്മം അടുത്തത് കർണനാളമാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണപടം എന്ന പാടയിൽ എത്തിക്കുന്നത് കർണനാണമാണ് കർണനാളമാണ് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേൾവിശക്തിയെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് മാലിയ സിംഗ സ്റ്റേപ്പിസ് തുടങ്ങിയ അസ്ഥി അസ്ഥി ശൃംഖല ക്ലോക്കിയ ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം കോക്ലിയ ഇതെല്ലാം നമുക്കിത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അദ്ദേഹത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ അവയവത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് മാത്രം അറിയുക ചെവിക്കൂടയുടെ ധർമ്മം വായുവിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ചെവി ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കർണനാളം ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണപടം എന്ന പാടയിൽ എത്തിക്കുന്നു പിന്നീട് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേൾവിയെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന അസ്ഥി ശൃംഖലയും കോക്ലിയയും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി വിവിധ തരം ശ്രവണ സഹായികളുടെ ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേൾവിക്കുറവുള്ളവരോ കേൾവി ഇല്ലാത്തവരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ശ്രവണ സഹായികൾ ഇവയിൽ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് മണം അറിയാൻ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഘ്രാണശക്തിയുള്ള ജീവി സ്രാവാണ് രക്തത്തിന് മണം വളരെ അകലം നിന്ന് പോലും ഇവയ്ക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മുറിവേറ്റ ആളിനെ സ്രാവ് കണ്ടെത്തി പിടികൂടുന്നു പാമ്പ് ഇനി അടുത്തത് പാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് മണമറിയുന്നതെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാമ്പിനെ മണമറിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാക്കാണ് മണമറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പാമ്പ് കൂടെ കൂടെ നാക്ക് പുറത്തേക്കിടുന്നത് അടുത്തതായി നായയാണ് നമുക്കറിയാം മണമറിയാനുള്ള അസാധാരണ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നായയെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് രുചിയുടെ ലോകം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രുചി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാം രുചി അറിയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാക്കിൽ രസമുകുളങ്ങളുണ്ട് രസമുകുളത്തിൽ നാടികളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉമിനീരിൽ അലിഞ്ഞ് രസമുകുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ
ഉപ്പ് വശങ്ങളിലായിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് പുളി ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ടാണ് കയ്പിൻ്റെ രസമുകുളങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നീട് തൊക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാം തൊക്ക് മൂലം അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പർശം ചൂട് തണുപ്പ് മാർദ്ധവം വലിപ്പം വേദന ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് തൊക്ക് മൂലം അറിയുവാൻ കഴിയും സെൻസ് ഓർഗൻസ് അഥവാ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ജീവികളും ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇര തേടാനും ഇണയെ കണ്ടെത്താനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ചുറ്റുപാടിലെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഈ അറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനായി എല്ലാ ജീവികളിലും ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഈ അവയവങ്ങളാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അടുത്ത ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഫിറമോണുകൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് പല ജീവികളും അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മണമുള്ള വസ്തു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാകാം അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജീവികളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാകാം ഇത്തരത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിറമോണുകൾ ഈ ഫിറമോൺ മൂലമാണ് ഉറുമ്പുകൾ നിരനിരയായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുവിലും കസ്തൂരിമാനിലും എല്ലാം വെരുകിലും എല്ലാം ഫിറമോണുകളുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഫിറമോണുകൾ എന്താണ് സ്നെല്ലൻ ചാറ്റനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാഴ്ചശക്തി പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്നെല്ലൻ ചാറ്റ് ഏഴ് വരികളിലായി അക്ഷരങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചാറ്റാണ് സ്നെല്ലൻ ചാറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ അധ്യായം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം